ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಸರಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕಣಿಕರ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತ ತೊಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರು ಸೋರುಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ತರ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಂತ ನದಿ ಆ ನದಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಈ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ಗೂ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಂತ ಏಕೈಕ ನದಿ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಮನ್ ಏಳ್ ಸತಿ ಮುಳುಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಜಗಳು ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನೀರ್ ಹಿಂಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಸರಿ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಂತ ಯೋರ್ದೋನ್ ನದಿ ಅಂತ ಯೋರ್ದೋನ್ ಅಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅದರ ಆ ಇಳಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋರ್ದೋನ್ ನದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಂ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಬಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ರಭಸವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರು ಮೈಲು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏಕೈಕ ನದಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸರಿ ಈ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮಾನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹಿಮ ಇದೆ ಆ ಹಿಮ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಆತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನೀರು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀರಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ಗಲಿಲಿಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂದಿ ಸೇರ್ತದೆ ಆ ಗಲಿಲಿಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ತರ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಯೋರ್ದ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಸರಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಲ್ದರ ಈ ಡೆಡ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅಡಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತನೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೊರ ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ 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 ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ನೀರು ಬ್ರಿಡ್ಜೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಅದ ಕೇವಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮನೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಯೋರ್ದ ನದಿಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಿನ ಏನ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಮಷ್ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಏನಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಅವನ್ ಈಜ್ ಬರಲ್ವೋ ಅವರು ಈಜು ಹೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮಂಚ ಈಜ್ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಗೆ ಈಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮಂಚ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ವ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ದ್ರ ತೇಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೀನು ಬದುಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಲಾವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಡ್ ಸೀಗ್ ಬರೀದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಇದೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಒಂದು ಸಮರಿ ಅಲ್ದ್ರ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮನ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹಿಮಗಳನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಲೇಕ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಲೀಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶವಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಗಲೀಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದಾಗಿ ನಂತರ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಮೈಲಿ ಚಲಿಸಿ ಡೆಡ್ ಸಿಮ್ಮಿಗೆ ಡೆಡ್ ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೆಡ್ ಸಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದರ ಸರಿ ಇದು ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವರ್ ಜೋದನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪಾಠ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರಗಳೇ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ್ಗ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ತರ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನೇನ್ರಿ ಈ ಡೆಡ್ ಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಓದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹಿಮಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಂಜು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಓದ ನೋಡಿದ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಯಾರು ಓದ್ಬೋದ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಸೋದ ಸೋದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅದು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್
ದೇವ್ರವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈಡ್ ಏನ್ ತೊಡಗಿರು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀರು ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಶಾವಾಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಣ್ಣ ದೇವ್ರು ಈಡಿನ ತೊಡಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ವರ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರು ನೋಡಿ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನದಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂತಾನದವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ಈಡೇನ್ ತೊಡಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರತ್ತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ ಓದ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಬೈಬಲೇ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದವರ ನೋಡಿ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಶೋಭಾಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಇನ್ನೂ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯು ವಾಸಿಸುವ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಜೆ ಸಮೂಹ ಜನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರ ಪ್ರಜೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕಂಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ ನೀರ್ ಬೈಬಲಿ ಜನ ಸಮೂಹ ಹಾಗೆ ಈಡೇನ್ ತೋಡ್ತಿದ್ನ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಏನ್ರಿ ಸಕಲ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಂತೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ಅಪಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುಗಂಧ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟ ಓದ್ತೀರಾ ವಿಕ್ಟೋರ್ ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವರವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು ನೋಡ್ರ ಭೂಮಂಡಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ದೇವರ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಂತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರನೇ ರೋರ್ದೋ ನದಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಈಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಆದಾಮು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪನ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒರ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಈಡೇ ಅಂತ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ನದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಮಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಯೋರ್ದ ನದಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಮಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನ ಮರಣ ಇದು ಆದಾಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೂ ಬಂತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಾ ಸುಗಂಧ ಅಷ್ಟರ ಓದಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕಗಳ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣವು ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈಡೇ ಅಂತ ಓಡ್ತಿಂದ ಏನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪ ಬಂತು ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ತರ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮರಣದ ನೀರು ಬಂತದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ದೇವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ
ಯಾವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಓದಿ ನೋಡ ಅಂತೀನಿ ಅಹ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರೋ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರು ಎರಡು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಎರಡು ಅನಿಲ್ ವಾಲಿಕರ್ ಇದರ ಅನಿಲ್ ವಾಲಿಕರ್ ಬಂದಿದರ ಸರಿ ಓಕೆ ಓದಿ 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 ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ ದೇವಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟರಾದವರನ್ನು ಹೆಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನೋಡ್ರ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಅದ್ ಏನ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ಏನ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಷ್ಟರಾದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಹೆಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ದೇವದೂತರು ಏನ್ರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ ಅನುಮತಿ ಇದೀಯಾ ದೇವದೂತರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡರ ಅದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಏಳು ಜನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗಂಡನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಲ್ವ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಮಾಡಿದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಿಚಾರ ಅದರ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಧನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರೀ ಯೂಧನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಏಳು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಓದಿ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಕಾಂಚನ ಓದಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸದೋಮಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತನ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ಆ ದೂತರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಜಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಜಾರತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಜಾರತ್ವ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹುಟ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಆರನೇ ದೇಹ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಇವರೇ ಇವರೇ ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಮನುಷ್ಯರ ಪುತ್ರಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟಾರ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ ದೇವದೂತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅವಾಗ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ಅಡಿ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಐವತ್ತಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಭೂಲೋಗ್ತಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಚಾನಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಫಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಬುಗಳಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿಸ್ತ
ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ತಿರ್ಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವರನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೆಬ್ರೆಯರು ಎರಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವ ದೇವದೂರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಬ್ರೆಯರು ಎರಡು ಐದು ಅಲ್ವರ ಅಂದರೆ ದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ಸೋನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಸ್ ಜೋಶ್ವಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ರಿ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕನ ಜಳೆ ಪೊಳೆದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹೇಗ್ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಲೋಕ ಜಳ ಪೊಳೆದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಂತೆ ತುಮ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆದಿ ಕಂಡ ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ನೋಹನ ಜೀವಮಾನದ ಆರು ನೂರನೆಯ ವರುಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳು ಒಡೆದವು ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ತೆರೆದವು ನಲವತ್ತು ದಿನವು ಹಗಲಿರುಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು ನೋಡ್ರ ಆಕಾಶ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸುರಿತಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೋಚ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿತೀನಿ ಮೇಲೆರಂತೆಲ್ಲ ನೀರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ತುಮ್ಕೋತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಅಂತಾರಿ ಅದರ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಳೆ ಪೊಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವೇಗಳೇ ನಾವು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಂಪಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಂಪಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಕವಚನ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತೀನಿ ಅದರ ಆವಾಗೇನಾದ್ರು ಈ ದೇವದೂತರು ರಕ್ತ ಸೇರಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ದೂತರು ಏನಾದ್ರು ಆ ದೂತರು ಗುಟ್ಟಿರಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇನಾದ್ರು ರಾಕ್ಷಸಗಳ ಸಮುದ್ರ ಜಳ ಬಳ ತಿರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದೇ ದೂತರುಗಳು ಆ ದೂತರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ದೂತರುಗಳು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಜಳ ಪಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ನಾಶ ಆದ್ರ ಏನಾದ್ರ ದೇವದೂತರು ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಯಾವಾಗ ಜಳೆ ಪಲೆ ಬಂತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆತ್ಮಿಕ ಶಿರಿಕೆ ಬಿಟ್ರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಕರ್ಕಂಡಿಲ್ಲ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐತೆ ನೋಡಿ ವಾಯುಮಂಡಲಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಕತ್ತಲು ಔಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಧಿಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಜಳ ಪೊಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಲೋಕ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ನಿಂತೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ
ನೋಡು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅವರಾದರೂ ಬಹು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅವರಾದರೂ ಬಹು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಓದಿರಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿರೋ ಮಾರ್ಗನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರ ಹೋಗೋದು ಸೊಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವರ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏಷಯ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಓದಿ ಏಷಯ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟರು ಶಿಶಿಕಲ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೋದಾ ಆಗ್ತದ ಹಾ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವರ ಕಾಲುಗಳು ಕೇಡನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡುತ್ತವೆ ಇವರು ನಿರಪರಾಧಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತರ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಧರ್ಮದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಇವರು ಹೋದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಂಗವೂ ನಾಶವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇವರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅರಿಯರು ಇವರ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಕ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನರಿಯನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ನೀತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾರ್ಗನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ ವಕ್ರ ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಥೇ ರೀತಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಅವನು ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದನ್ನೇ ಸೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಸಮುದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೆಡ್ ಸೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೆತ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಮನುಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯುಂಟು ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಮಾರ್ಗವೇ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಮರಣ ಮಾರ್ಗವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡೆಡ್ ಸೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಡೆಡ್ ಸೀಲ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದ್ರು ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳಲ್ಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಸೀನ್ ಮುದುಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನೀರು ಓವರ್ ಫ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಸೀಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಮೀನು ಬರ್ಲಿರಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತಂತನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವರ ಸಮಾಧಿ ಹಾ ಯಾವತ್ತರೋ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಐತೊಂಡಿ ಸಮಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತರ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲ ಕ ಬೋರ್ಡ್ ನೀ ಯಾರ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಎಸಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದ ಒಂದ್ ನೀರ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಆ ನೀರು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆ ನೀರು ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ರಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓದನ ಎಸಿಕಲ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಎಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಎಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆಗ ಅವನು ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅರಾಬ್ ಎಂಬ ತಗ್ಗಿಗೆ ಇಳಿದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರವಾಹವು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಅದರ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗುವುದು ಅದರ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗುವುದು ಆಲಯದಿಂದ ಬಂದಂತ ನೀರು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ನೀರೇ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಪೈಪಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಂತೆ ಆ ನೀರು ಆಲಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದ ನೀರೇನಂತೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಂತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ವಾಸಿನಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಲ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಒಂದೋದಿ ಇವಾಗ ಹ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪುನಃ ಕರತಂದನು ಆಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ್ತಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಮೂಡಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಷ್ಟೇ ಆ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಗಡೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀರು ಹರಿತಾ ಬಂತಂತೆ ನೋಡ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಂಗೆ ಎಜಿಕೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಹಾ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿರುವಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಬಂತಂತೆ ಎಜ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಅವ್ನಿಗೇನ್ರಿ ಕಾಲಗಿತ್ತಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ಅಳತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ಅಳತೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಏನ್ರಿ ಹ ಅವನು ಮೊಂಡ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂತಂತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆಲ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆ ಪುರುಷನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೂಡಲಿಗೆ ಮುಂದುರಿದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದು ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟಿತ್ತು ಅವನು ಪುನಃ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದು ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿನ ಆಶೆಗೆ ದಾಟಿಸುವಾಗ ಆ ನೀರು ಮೊಳಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅವನು ಪುನಃ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದು ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿಸುವಾಗ ನೀರು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತು ನೀರು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಹಂಗೆ ಓದಿಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದನು ಅದು ನನ್ನಿಂದ ದಾಟಲಾಗದ ತೊರೆಯಾಗಿತ್ತು ನೀರು ಏರಿ ಈ ಜಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿತ್ತು ತೊರೆಯಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನಂತಾರೆ ದಾಟಲಾರಂತ ನೀರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಡ ಅಂತ ಮುಳುಗ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಂದ್ ಏನು ಅಲ್ದ್ರ ಈ ನೀರು ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಬಂದ್ ಟಚ್ ಆದವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದು ಸಿಹಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಂತೆ ಎಜಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಏಳು ಓದಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಏಳು ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ತೊರೆಯ 
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ ಸೂಪರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಲಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಒಂಬತ್ತು ಈ ತೊರೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧ ಜಲ ಜಂತುಗಳು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವವು ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೈತಂತೆ ಇಲ್ಲೇನಂತೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವುದು ಸತ್ತೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬದುಕದಿಗೆ ಬತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಮೀನು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾರ ಮೀನುಗಳು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿರುವವು ಈ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಆ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗುವುದು ಈ ತೊರೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿದವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಂಟಾಗುವುದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೀನ್ ಬದುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದ್ರ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ನೋಡ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅವಳೇ ನೀವ್ ಹೇಳಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಯಾರು ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಇನ್ ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ಫಟಿಸದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು ಅದು ದೇವರ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಆ ನದಿಯ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೃಕ್ಷವಿತ್ತು ಅದು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸುತ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡು ತರಹದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಬಂತು ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಎಲ್ ಏನ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯ ಅಂತ ಬಂತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಿಂಹಾಸನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜೀವ ಜಲ ಏನು ಹೆಸಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜೀವ ಜಲ ಯಾವ ಜೀವ ಜಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವರ ನಾನು ಕೊಡೋಂಥ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ದಾಹ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೈತೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏಸು ಕುಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಲವಾಗಿ ನದಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಎಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರ ಎರಡು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಸಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಹಾನ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುವು ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು ಇದೇ ಜೀವಕರವಂತ ಹೊಳೆ ಏನು ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಹರಿಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಆಲಯ ದೇವರ ಆಲಯ ಯಾರು ಸಭೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸೇರಿ ಮೇಲೆ ಇವರಿಂದ ಸತ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಕಾಲ್ದವ್ರಿಗೂ ಮೊಂಟ್ ಕಾಳವ್ರಿಗೂ ಸೊಂಟದವ್ರಿಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಮುಳುಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ಹಬಾಕುಕ್ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಹಬಾಕುಕ್ಕು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ
ಏ ಕಸ್ತೂರಿಸ್ತರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟಿ ಕಸ್ತೂರಿಸ್ತಿಗೆ ಪರ ಬೈಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮೀನು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ ಓದೋಣ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮೀನು ಅದೇ ತರ ಮೀನು ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯ ಯಾರು ತಿಳಿದಿರೋ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ತರ ಅವ್ರೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬರ್ತಾರೆ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ಬುತ್ತಾರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಳು ಎದ್ಬುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನು ಎದ್ಬುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಡದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಮರಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಅದರ ಏನ್ ಮರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತ ರಂಗವ್ರಂತೆ ನೀತಿವಂತ ರಂಗವ್ರೆ ನೀತಿವಂತ ರಂಗವ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲಿರಳು ಯೌವನ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ನೀರು ಕಾಲ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಂತ ಮರಗಳ ತರ ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಲ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ದೇವರ ಸಭೆನೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಇವ್ರ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಇವ್ರ ಜೀವನಾನ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪಾಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಈ ಮೀನ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ ದೇವರಾಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅದಿಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಈ ತರ ಏನ್ರಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಂದ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಹ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಕೇಳೋದ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ದೇವಧನ್ ಬದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಜಾನ್ ಬದರ್ ಕಾಂಚನ ಸ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುಗಂಧ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುರಂಧ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥಾಮಸ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಆ 